আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলা বিশেষ লাইভে আপনাদের সাথে আছি আমি হাসান মোহাম্মদ শামিম ক্যামেরা আছেন মোজাম্মেল হক দর্শক আজকে সারা দিন ধরেই আপনারা একটা ভিডিও দেখেছেন আমাদের চ্যানেলে এবং সেই ভিডিওটি ছিল সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে ঘিরে একজন ইংল্যান্ড প্রবাসী নারী তিনি গতকাল বিমানে করে সরাসরি সিলেট টু হিত্র বিমানবন্দরে যেতে চেয়েছিলেন লন্ডন ফ্লাইট ছিল তার কিন্তু কোনো একটা কারণে তিনি সেই ফ্লাইটে করে কিন্তু যেতে পারেননি গতকাল দুপুর দুইটা চল্লিশে সেই ফ্লাইটটি ছিল এবং এই ঘটনাটি কিন্তু সিলেটে টক অব দ্য টাউন হয়ে গেছে আমরা সরাসরি এসেছি সেই ইংল্যান্ড প্রবাসী নারীর কাছে যিনি আমাদের জানাবেন যে গতকাল কি ঘটেছিল তার সাথে এবং সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তার সাথে ঠিক কি ঘটেছিল আমরা এসেছি যে ইংল্যান্ড প্রবাসী নারী গতকাল তিনি অভিযোগ করেছিলেন যে তার সাথে মিসবিহেভ করা হয়েছে এবং বিমানবন্দরে তাকে যথাযথভাবে সাহায্য সহযোগিতা করা হয়নি সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে তিনি আজকে কথা বলবেন আমরা এসেছি সেই নারী জামিলা চৌধুরীর কাছে তার সাথে কথা বলার জন্য কেমন আছেন আপনি না আমি একদমই ভালো নাই আমি অনেক কষ্টের মধ্যে আছি আমার আমার বাইয়া মারা গেছে আমি আমার বাবাও সুস্থ দেখতে আসছিলাম তো যাই হোক আমি আপনাদেরকে ছোটো করেই বলি আমি কালকে গেছি আমি ওদেরকে যাওয়ার আগে ফোন দিছি ওরা বলতেছে আপু অনেক বিজি আপনি লেট করে আসেন তারপরেও আমি প্রায় টুয়েলভ ফোর্টি ফাইভে গিয়ে ইন হয়েছি হওয়া পরে আমার পিছনে প্রায় চল্লিশটা কি পঞ্চাশজন মানুষ ছিল আমি আমাকে বলছে আপনার লকেটের ফর্ম দেখান আমি দেখাইছি আমার লকেটের ফর্ম দেখানোর পরে এখানে একটা বার কোড আছে এটাও আমি বের করে নিয়ে গেছি তো আমাকে বলতেছে না এটা হার্ড মানে পেপার ওয়ার্কে লাগবে আমি বলছি ভাইয়া আপনি যদি এটা স্ক্যান করে নেন এটা এটা হার্ড ফর্ম পেপারে লাগে না এটা হচ্ছে স্ক্যান করলেই হয়ে যায় বাকি সব আমার প্রিন্ট আউট ছিল তারপরেও আমাকে হয়রানি করে বলছে না প্রিন্ট আউট করে নিয়ে আসেন আমি প্রিন্ট আউটে যখন যাই তখন ছেলেরা আমাকে অনেক ধাক্কা ধাক্কি করতেছে আমার শরীরে লাগতেছে আমি এসে বলতেছি ভাইয়া আমি একজন সাম্রাজ্য পরিবারের মেয়ে আমি ছেলেদের ধাক্কা নিতে পারবো না প্লিজ আপনারা করেন যাই হোক এরটা পরে তারপরে ফ্লাইট মিস হয়ে যাচ্ছে আমি বলছি ভাইয়া ফ্লাইট কিন্তু মিস হয়ে যাচ্ছে বলতেছে দেখেন আপনাকে রেখে কেউ যাবে না আমরা আসি আপনার সাথে আপনি যান আবার গেছি আবার আমি ফিরে আসছি এই রকম তিনবার আমাকে নিচে দিছে তারপরে বলতেছে আরেকটা পুরুষ আসছে এসে বলতেছে সমস্যা কি আপনার আমি বলছি দেখেন ভাই আমার লকেটের ফর্মটা সব কিছু ডাউনলোড করা আমাকে বলতেছে প্রিন্ট আউট ওইখানে প্রিন্ট আউট দিতেছে না আমাকে তখন ও বলতেছে আবার তো ফর্ম আছে ফর্ম আছে দিয়ে দাও আপাকে তো তখন সুটকেস তুলছে আমি তিনটা সুটকেস নিছি সাতাইশ 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 করে কেজি তো আমাকে বলতেছে আপনার ওভার ওয়েট তো আমি আমি বলছি কত ওভার ওয়েট বলতেছে ফোর্টি কিলো আমি বলছি কত টাকা দেওয়া লাগবে বলছে এক লাখ টাকা বলছি ভাইয়া রে আমার কাছে এক লাখ টাকা নাই দশ হাজার টাকা আছে ঠিক আছে আমি সুটকেস নিব না আমার নেফিউ বাইরে দাঁড়ায় আছে আমি ওকে দিয়ে দিব তারপরে আমার দুইটা সুটকেস তুলছে তুলা পরে বলতেছে আপনার দশ কেজি বেশি ছাব্বিশ হাজার টাকা দেন আমি বলছি না ঠিক আছে আমি আমার আমার কাছে দশ হাজার টাকার উপরে টাকা নাই আমি সেটাও নিব না আমি শুধু আমার লাল সুটকেস নিয়ে চলে যাব আপনি আমার পাসপোর্টে করেন এই বলার সাথে সাথে আপনাকে আমি ছবিটা দেখাই এই কথাটা আমি বলার সাথে সাথে যে আমি বলছি আমি নিব না আমা আমি আমার লাগবে না এই মো পুরুষটা এই পুরুষটা আমার মুখের উপরে পাসপোর্ট আমার মুখের উপরে পাসপোর্ট ছুঁড়ে মারছে বলতেছে আমি পাগল মহিলা এই এই মহ এই পুরুষটা বলতেছে আপনার কিচ্ছু ঠিক নাই আপনি যেতে পারবেন না আর পরে বলেই উঠে বলতেছে গেট ক্লোজ কারণ আমি ছাব্বিশ হাজার টাকা দেই নাই আমি বলছি আমি সাতাইশ কেজি মাল নিয়ে যাব আমার দর আমি কোনো সুটকেস খুলি নাই আমি যে ঝামেলা করব এটা ঢুকাবো ভিতরে ঢুকাবো এগুলো কিচ্ছু করি নাই আমি বলছি এই রকম করে বলছি বাইয়া আল্লাহ আপনাদেরকে মা বুন দিছে আমি আমার দশ বছরের বাচ্চাটা কান্না করতেছে আমার জন্য অপেক্ষা করতেছে প্লিজ ভাই আমাকে আপনারা আমি ভিক্ষা চাইতেছি আমাকে ছেড়ে দেন এখনও দেড় ঘন্টা সময় আছে আধা ঘন্টা আগে গেট ক্লোজ করে আমার পরে তিনটা যাত্রী ওদেরকে ও দিছে আমার ফ্লাইটে আমাকে নিয়ে হাস্য রস্য করছে একটা ডেস্কে বসছে ছেলে আর কিছু বলছে যান দেখি কিভাবে যেতে পারেন যান যান যে আপনি তো বলছেন প্রথমে আমি সরি প্রথমে আমি বলছি না আমাকে দিতে হবে আপনাদের কেন দিবেন না আমি সুটকেস নিব না আমি আমার ফ্লাইটে যেতে চাই কেন বলছি আমি দিতে হবে সেটার জন্য বলছি দেখি আপনি কিভাবে যান সিসিটিভি ফুটেজ আপনারা যদি দেখেন দেখবেন একটা ডেস্কে বসছে মশকারা করতেছে একটা আরেকটার সাথে যেই আমি আমার ক্যামেরা অন করছি সবগুলো মানে সরে গেছে আমি ক্যামেরা অন করছি 
যে কেন দিবেন না আমাকে আমার রাইট আমি যাব তখন বলতেছি গেট বন্ধ একদম মিথ্যা কথা এগুলা গেট বন্ধ না আমি এরপরে ওদের মানুষ পাঠাইছে একটা সিসিটিভির আউট আউট অফ সিসিটিভি যখন আমি গেছি আমাকে উইসপার করে বলতেছে স্যারদেরকে খুশি করেন ছাব্বিশ হাজার টাকা দিয়ে দেন পা আপনি যেতে পারবেন একটা গেট বন্ধ হয় এক ঘন্টা আগে দেড় ঘন্টা আগে কাস্টমার মান একজন প্যাসেঞ্জার যেতে পারে একটা মানুষের পাসপোর্টে পাঁচ মিনিট লাগে ও সাতাশ কেজি মাল নিবে ওর তো কোনো ঝামেলা নাই মাল বেল্টের ভিতরে কিন্তু না ওরা দেয় নাই যখন আমি বলছি উসমান স্যারের সাথে আমি দেখা করব আমি চিৎকার করে বলতেছি উসমান স্যার কোথায় উসমান স্যারের সাথে দেখা করব আরেকটা পুরুষ আসছে এসে আমাকে বলতেছে আপনি বেশি বাড়াবাড়ি করতেছেন আপনাকে কিডন্যাপের প্ল্যান করা হইতেছে এই আমার সোনার বাংলা এই আমার সোনার বাংলা এরপরে আপনাদেরকে আমি একটু কিছু কথা শোনাব আমাকে বলছে পাওয়ার খেলতেছে আমাকে বলতেছে হ্যাঁ আমরা পাওয়ার খেলতেছি আমি যখন বলতেছি আপনি আপনার পা আপনার ভিতরে হিউম্যানিটি নাই স্যার বলতেছে না আমাদের ভিতরে হিউম্যানিটি নাই আমাদের ভিতরে কোনো ধরনের হিউম্যানিটি কাজ করে না এই কথাটা বলছে দেখেন আমি আপনার থেকে শোনা কিছু শোনা চাই আমাদের কি কি আবার টাকা টাকা দিতে হবে মানে আমরা যে ফ্লাইট মিস করছি হ্যাঁ একটা জিনিস শিখে গেছি যে আমাদের বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে হিউম্যানিটি বলতে হ্যাঁ আপনারা স্বীকার করতেছেন যে মানুষ কোন সিচুয়েশনের মধ্যে তাকে আপনারা জানেন না কিন্তু মনে রাখবেন একদিন আপনাদের জন্য আসবে এই দিনটা আজকে আপনি এই যে সিটে বসে আছেন সেই জন্য আপনি খাটাচ্ছেন আপনার মানে পাওয়ার কাটাচ্ছেন কিন্তু আমরা খাটাই না রে ভাই আমরাও বসি সিটে আমরাও অনেক বড় বড় সিটে বসে ওইখানে আপনারা খুব বেশি পাওয়ার ইউজ করেন আপনাদের মানে বসার আপনি আমার সাথে দেখাইছেন আপনি আমার সাথে দেখাইছেন আপনারা সবাই আমার সাথে দেখাইছেন আর আপনার দুতলায় আপনার বেনে যান না আমি যাচ্ছি আমি আপনার বেনে যাচ্ছি সো উনি বলছেন উনি একজন চিফ উনি বলছেন যে উনি আমার সাথে পাওয়ার দেখাইছেন উনার মধ্যে কোনো হিউম্যানিটি নাই সো একজন ম্যানেজার তিনি বলছেন যে উনার কাছে উনাদের মধ্যে কোনো হিউম্যানিটি নাই আর আরেকটা আমি ভিডিও আপনাদেরকে আপনাদের সারা বাংলাদেশকে দেখাবো আমি মানুষকে দেখেন আমাকে দূর দূর করে কিভাবে আমাকে বিদায় করতেছে দেখেন দেখেন এই ও ও ছিল কিন্তু কাউন্টার না এটা না এটা না আমি আপনাকে দেখাই এই ভিডিওটা দেখেন ওই ছিল ডেস্কে কিন্তু মিথ্যা বলে আমাকে বিদায় দিতেছে দেখেন এই যে ভাইয়া শুনে দেখেন আমার সাথে কথা বলতেছেন না আমাকে কি দিবেন না আপনারা ফ্লাইট এখন আপনারা বলেন আমাকে যে কে বিচার করবে আমাদের আমাদের দেশে আমরা প্রবাসীরা টাকা খরচ করে এই দেশে আসি আমরা আমাদের 
মুনাফা আমরা এক টাকা রুজি করলে বিশ পেনি আমাদের দেশের জন্য আমরা আমাদের ভাই বোনদের জন্য রাখি আমাদের ফ্যামিলির জন্য রাখি আর এই টাকাগুলো আমরা ব্যাংকের মারফতে পাঠাই আমরা আমাদের দেশের উন্নতির কথা চিন্তা করে এই কোভিড আসা পরে রে ভাই আমি আমার ফ্রেন্ড বন্ধু সবাইকে নিয়ে সাহায্য তুলে এই দেশের মানুষের জন্য পয়সা পাঠাইছি এটা বলার জিনিস না কিন্তু করছি কিন্তু আজকে আমি যে ব্যবহারটা পেয়ে গেলাম আমি আমার একটা মাসুম বাচ্চা আমার বাচ্চা আমাকে কালকে রাত্রে বলছে মা কেন তোমাকে প্লেন নেয় না তুমি কি করছো দুষ্টামি ও তো বুঝতে চায় না ও তো বুঝে না যে মা তোমা তুমি কি করছো কেন তোমাকে প্লেন আনে নাই আমি বলছি বাবা মা সুস্থ সেই জন্য আসতে পারি নাই মিথ্যা বলতে হয়েছে আমার বাচ্চাটাকে আমার বাচ্চাটা সারাটা দিন অপেক্ষা করছে যে এই মা আসবে এই মা আসবে আমি এরকম বলছি ভাইয়া হাত জোর করে বলছি ভাই আপনি যদি বলেন আমি পায়ে ধরব আমাকে আমার ফ্লাইটটা দিয়ে দেন আমি কিচ্ছু নিব না আমার সুটকেস দরকার নাই আমার সুটকেস আমার পরার কাপড় আমার লন্ডনে কাপড়ের অভাব নাই আমাকে ফ্লাইট দেন কিন্তু এই ছাব্বিশ হাজার টাকা দেই নাই বলে এই টাকাটা ওদের খাওয়ার ইচ্ছা ছিল ওদের জেদের কারণে আমার ফ্লাইটটা দেয় নাই ভাই আর মিথ্যা বলে বলতে সে মহিলার সুটকেস বেশি ভাই আপনি চিন্তা করেন এই জিনিস তিনটা বাঘ করেন এই তিনটা বাঘ করে আমি যদি বলি আপনাকে আমি এই দুই বাঘ নিব না এক বাঘ নিব আপনার এখানেই তো সমাধান হয়ে যায় এই এই তো শেষ সমাধান হয়ে যায় সেই সমাধানটার জন্য ছাব্বিশ হাজার টাকা দিলে গেট ক্লোজ হয় না ছাব্বিশ হাজার টাকা না দিলে গেট ক্লোজ আপনি একা ছিলেন এবং আপনি সঠিক টাইমে আপনি পৌঁছান আমি সবার আগে ছিলাম রে ভাই আমার পরে পঞ্চাশ জন ছিল কিন্তু আমাকে এ দৌড়াইছে আমাকে দৌড়াইছে কারণ ওরা ওদের টার্গেটেই আমি ছিলাম তিনটা ব্যাগ দেখছে তো আমার মনে করছে একে সবার শেষে দিব আর ফাজলামো করবই মেয়ে হুইলার সাথে ইচ্ছা করে দৌড়াইছে আমাকে কত বছর ধরে আপনি বাইরে আছেন ভাই আমি বাইশ বছর থেকে আসি ইংল্যান্ডে বিশ্বাস করবেন ভাই আজকে আমি যাই না মাঝে বসে বলছি আল্লাহ আমার মা বাবা পরে আমি আর কোনোদিন এই বাংলার মুখ দেখতে চাই না আমি আর কোনোদিন এই বাংলার মাটিতে আসবো না আমার মা বাবা কোনটা এতটুকু ঘৃণা আমার আসছে যে আমি আমার টাকা দিয়ে আমি যেতে পারি নাই আমার আমার রাইট আমি পাই নাই আমি জানেন ভাইয়া হাতছি আর আমি পুলিশ অফিসার আপনি যদি দেখতেন আমি হাতে হেঁটে ধরে ধরে বলছি ভাইয়া আমাকে সাহায্য করেন ভাইয়া আমাকে সাহায্য করেন ভাইয়া আমাকে সাহায্য করেন দয়া করেন আমাকে ফ্লাইটে দেন তখনও ভাইয়া দুই ঘন্টা বাকি আমাকে ফ্লাইটে তুলতে দে নাই আমি দেখতেছি কোনো ডিপার্চার হয় নাই কিচ্ছু হয় নাই মানুষ যাচ্ছে কিন্তু এই ছাব্বিশ হাজারের জন্য ওরা আমাকে দেয় নাই নির্দিষ্ট করে কারোর বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগ আছে কিনা এই চারটা লোকের জন্য আমার অভিযোগ এই চার এই চার অফিসার আমি আপনাকে দেখাই ভিডিওটা লুকায়া গিয়ে দাঁড়ায়া বসে আছে এই চারটা অফিসার এই চারটা অফিসার লুকায়া আমি যখন ডাকতেছি এদেরকে এরা আসতেছে না রাখেন আমি এই চার অফিসার এই চার অফিসার এরাই দেখেন এই ওই যে গিয়ে ভিতরে ঢুকে আসে দেখেন আপনারা এই আমি যে বলছি আসেন ভাই আমাকে আমার পাসপোর্টে শিল লাগান ইচ্ছা করে গিয়ে বসে আছে আসতেছে না আমি ডাকতেছি একটা মহিলা ডাকতেছি শুনি ওর কমপ্লেন নাই যাক মহিলা তোমার তো ডিউটি শেষ হয় নাই তুমি তো ডিউটিতে আসো এখন কি হয়েছে প্রথমে আমাকে ক্রিমিনাল মানাইছে ওরা ওরা বলছে আমার উপরে জরিমানা হয়েছে আমি আমি বলছি আমার উপরে কি ক্রিম মানে ক্রাইমের জিনিস পাইছে যখন এইটা উপর লেভেলে চলে গেছে 
তখন বলছে না ঠিক আছে আমরা মওকুফ করছি আমার 14000 এই এই আপনি শুনছেন তো স্পিচে বলছে না আপনাদের টাকা লাগবে না দুই তিন হাজার টাকা লাগবে আপনি শুনছিলেন এই স্পিচে কিন্তু আমি আপনাকে রিসিট চান যদি আপনি দেখাব আমার আমার কাছ থেকে 14000 টাকা আজকে নিছেন কেন নিবে ভাইয়া 14000 টাকা আপনাকে আমি রিসিট দেখাবো प्रायखान दुशो पंचाश पाउंड और यदि निल चौदो हज़ार टाक तरह तो गाड़ी आशा भाड़ा मैं प्राय छो पाउंड छः पाउंड मत पाँच छः पाउंड मत क्षतिग्रस्त होलम तर एखार नतून टेस्ट दीते नतून बुकिंग दीते पीसीआर टेस्ट दीते गाड़ी भाड़ा करते आर नतून कर मानसिक भाव कतटुकु कष्ट अपना के जिन देखा भाइया अपनी देखले बुझबें আমার ডাক্তার আমাকে কি বলছে আমাকে নিয়ে এটা নিয়ে ওরা হাসছে বলে এটা তো পাগল চিন্তা করেন ভাইয়া একটা মহিলা যদি অসুস্থ হয় ওকে কি কেউ পাগল বলে আখ্যায়িত করতে পারে চিন্তা করেন এরা কি ধরনের মানুষ এই চিঠিটা আপনারা আপনারা পড়েন আপনি পড়েন ভাইয়া আপনি পড়ে ওদেরকে শোনান migraine frequent attack nowadays and depression recently her father acha upper depression ebong ei shob apni pore jan pore jan puro ta porar dorkar nei doshok ra bujhte parche apni bolen ha ami pore ami pore ha so frequently i have a attack i recently amar my brother was passed away and presently i am taking lots of medication because of my mental health condition not good so i i show them because eta amar show korte hobe karon amar mentally ami kubi ami kubi oshustho mental eta dekhanor pore amake pagol bole dak dise ora apni koto khon chilen flight chole jawar poro ki apni shekhane chilen ami ami 4 ghonta chilam 4 ta 4 ta 4 ta porjon sorry he 4 na 4 ghonta na 2 3 ghonta ami usman sir er sathe dekha na kore ashi na usman sir amar sathe dekha korte chay nai to ami jokhon chitkar kore kanna korte chi upore giye tokhon tokhon uni gesen ami bolchi sir amake bolchen apnar dosh ami bolchi apnar allah me dise apni amake age boltechen apni amar dosh te amar dosh ta kotha apni bolen ami je mana korchi apnar lukder ke paisa dibo na seta amar dosh na apni obar beke janen ken আমি বলছি আমি তিনটা সুটকেস নিয়ে আসছি আমি দুইটা সুটকেস ফেরত দিব আমার একটা সুটকেস নিয়ে যাব সেইটার জন্য আর ছাব্বিশ হাজার টাকা দিব না বলে আপনার লোকরা আপসেট হয়ে দে নাই আমাকে বলে না গেট বন্ধ হয়ে গেছে তখন আমি বলি ছাব্বিশ হাজার টাকা দিলে গেট খুলে আর ছাব্বিশ হাজার টাকা না দিলে গেট খুলে না তখন ওনার কিছু বলার বলে না 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 আপনার বুঝে উচিত ছিল এই সেই সে আমি বলি আপনি জাজমেন্টের চেয়ারে বসে এই কথা আপনার কাছে মানায় না আল্লাহ উপরে আছে আজকে আপনি আমাকে বলতেছেন কালকে আল্লাহর কাছে গিয়ে আপনি জবাব দিবেন এই শেষ করে আমি আপনার মানে কি চাচ্ছেন আপনি যে এই যে আপনার সাথে যে আমি गवर्नमेंट আমি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে বিচার চাচ্ছি আমি দুনিয়া আমি চাচ্ছি প্রবাসী যারা আসবে আমার মতো যেন আর কেউ সাফারার না হয় এই চারটা ব্যক্তির বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়া হোক এদেরকে তদন্ত তদন্ত করা হোক তদন্ত কমিউনিটি বসানো হোক আমি মিথ্যা বলছি না সত্য বলছি তারপরে কেন বলা হয়েছে আমাকে কিডন্যাপ করা হবে কেন মানুষ পাঠিয়ে বলা হয়েছে আমাকে ঘুষ দেওয়ার জন্য এইটা সিসিটিভিতে না বলে লুকায়া আরেকজনকে পাঠায়া কানে 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 আমাকে উইসপার করে বলা হয় আমাকে ছাব্বিশ হাজার টাকা দেওয়ার জন্য যেখানে সিসিটিভি নাই তখন কি আপনি কোনো লিখিত বা মৌখিক অভিযোগ করেছেন তাদের আমি চাইছিলাম কেউ আমাকে একটা পেপার দেন আপনি ভিডিও দেখেন আমি ভিডিও ছাড়ছি আপনার কাছে কেউ আমাকে একটা পেপার দেয় নাই কমপ্লেনের জন্য যে মানুষ বলে যে যার ভিতরে হিউম্যানিটি নাই সে পাওয়ার খাটাইতেছে তার কাছে আপনি কি বিচার পাবেন ভাই আপনার সাথে কে গিয়েছিলেন এয়ারপোর্টে আপনি আমার 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 বোনের ছেলে তারা ওয়েট করেছেন তত তারা পাঁচ ছয় ঘন্টা ওয়েটে ছিলে তারা চার 12টা পনে একটা গেছি পনে দুই আমার মনে নাই রে ভাই কয় ঘন্টা আমরা ছিলাম 5টা 4:30 5টা মনে হয় 
আমার মনে নাই আমার মাথা ঠিক ছিল এখন ব্যাপারটা সমাধান করে আপনাকে ফ্লাইটে ওঠার ব্যাপারে কেউ বলেনি শুধুমাত্র এই ব্যাপারটি দিয়ে কথাবার্তা হয়েছে কেউ আসে নাই ভাইয়া আমি চিৎকার করে কান্না করতেছি কেউ আমাকে সে জানেন ভাইয়া একটা মানুষ কান্না করলে পাশে এসে বলে বুন ঠিক আছো ভালো আছো তুমি ঠিক আছো এই রকম আমি সেনাবাহিনীর মানুষ দাঁড়ানো বলছি ভাইয়া আমাকে সাহায্য করেন এই রকম দাঁড়ায় আছে আমি গেছি আরেকটা ছেলে এসে বলতেছে ভিডিও করেন কেন ভিডিও করেন কেন আমি বলতেছি লজ্জা লাগে না বলতে পুরুষ হয়ে দাঁড়ায় আসো সাহায্য চাইতেছি আরেকটা সবচেয়ে কষ্টের জিনিস আমি যখন বলতেছি আমি শেখ হাসিনার কাছে বিচার চাই আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে বিচার চাই তখন একটা ছেলে উঠে বলছে শেখ হাসিনার খায়া কাজ নাই তোমার বিচার শোনার জন্য বসে আছে অবশ্যই আমার বিচার শোনার জন্য বসে আছে আমি আমি একজন নাগরিক কেন উনি শুনবেন না আমার বিচার উনি তো বসে আসেনি আমাদের বিচার শোনার জন্য আমরা বুট দিতেছি আমরা এই দেশে রেমিডেন্সি দিতেছি আমাদের বিচার শুনবেন না তো কার বিচার শুনবেন উনি অবশ্যই উনি শুনতে হবে আমাদের বিচার আমরা নাগরিক এই দেশের নাগরিক আজকে যখন আপনি বিমানের টিকেটটা আবার করতে গিয়েছেন তখন তো তাদের সাথে এই ব্যাপারে কথাবার্তা হয়েছে খুব ভালো হ্যাঁ না বিমান অফিসের এই যে যিনি পার্সন ছিলেন উনি এই ভিডিওগুলো দেখছেন মেইন ম্যানেজার যিনি উনি উপরে নিয়ে গেছেন উনি আমাকে হাত জোর করে এই রকম বলছেন বোন আমি এত লজ্জিত আমি চিন্তাও করি নাই আপনার সাথে এই ব্যবহার হয়েছে আপনার সাথে এয়ারপোর্টে এই ব্যবহার হয়েছে আমি তো মনে করছি আপনি ওয়েজ বেশি সুটকেস এই জন্য দেয় নাই এরা আমাকে এরকম একটা বুঝ দিয়ে চিঠি দিছে আমি যতটুক পারি বোন আপনার মানে মালামাল পয়সা কমানোর চেষ্টা করব আমাদের যতটুক অফিসিয়ালি নেয়ার আমি নিব এই ভিডিওগুলো যখন উনি শুনছেন ওই ওই ভদ্রলোক বলতেছে যে আমি ক্ষমতা কাটাইতেছি আমি আমার ভিতরে হিউম্যানিটি নাই তিনি বলতেছেন লাহাউল হস্তক ফিরুল্লাহ এটা কিভাবে বললেন উনি একটা মানুষ হয়ে উনি একজনে একজন কি বলছেন সরকারি কর্মকর্তা হয়ে এই কথাটা বললেন কিভাবে উনি আসনে বসে আমি মানবাধিক আমি লার্নিং ডিসেবিলিটি পিপুলের সাথে কাজ করি আমি লটস অফ লার্নিং ডিসেবিলিটি চিলড্রেনের সাথে কাজ করি আমি সোশ্যাল সার্ভিসে কাজ করি যারা ফ্যামিলি প্রবলেম যাদের লার্নিং ডিসেবিলিটি বাচ্চা আছে যারা যেমন ধরেন বাচ্চাদের নিয়ে রাখতে পারে না আমি একটা বাচ্চাকে লুক আফটার করি ও লার্নিং ডিসেবিলিটি আমি আমার বাচ্চাটাকে আমি বাচ্চাটার ছবি দেখাই ও আমার কাছেই থাকে ও আমার সাথেই মানে খুবই মানে বড় হয় সে আমি ওর ছবি দেখাই ও আমার সাথেই থাকে আমার ঘরে থাকে না আমি ওর সাথেই কাজ করি তো আমি মানুষের জন্য কাজ করি আর আমাকে পাগল বলতেছে ওর নাম রৌজি ও বাচ্চাটা আমার আচ্ছা ঠিক আছে তো ও ওর জন্য আমি কাজ করি ও মেন্টালি একটু স্টাক হয়ে যায় তো ওর সার জন্য আমি কাজ করি আরও আছে আমার আমার ডিপার্টমেন্টে ষাটটা বাচ্চা আছে ওদের সাথে আমি কাজ করি কেউ অ্যাপালেপসি প্রবলেম কারো লটস অফ বিভিন্ন বিভিন্ন প্রবলেম তো ওই ষাটটা বাচ্চার জন্য আমি কাজ করি ওরা টোয়েন্টি থেকে থার্টি ইয়ার্স ওল্ড এরপরে সোশ্যাল সার্ভিসে আমি কাজ করি শাহজালালের পূর্ণভূমি সিলেট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এবং একজন লন্ডন প্রবাসী সিলেট কিন্তু প্রচুর পরিমাণে লন্ডন প্রবাসী আছেন এবং তাদের যে পাঠান রেমিটেন্স আছে এই রেমিটেন্স হচ্ছে এই সিলেটের চালিকা শক্তি এবং যখন একজন নারী একা একা একটা ভ্রমণে যাচ্ছেন তখন তিনি আরও বেশি সুযোগ সুবিধা আশা করেছিলেন আরও বেশি সেবা আশা করেছিলেন কিন্তু তার সাথে যে ঘটনাটি হয়েছে আপনারা এতক্ষণ তার মুখেই শুনেছেন সেই ঘটনাটির সমূল উৎপাটন করা আসলে খুবই জরুরি এবং সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের যেসব কর্মকর্তারা আছেন তারা আশা করি এই ব্যাপারটিতে যথাযোগ্য তাদের যে 
জবাব আছে সেই জবাবটি দেবেন এবং এই যে ঘটনাটি ঘটেছে যে অভিযুক্তি এসেছে সেটি আসলেই খুবই গুরুতর কারণ এই ধরনের একটি ঘটনায় কিন্তু বাংলাদেশ সম্পর্কে সিলেক্ট সম্পর্কে মূলত পৃথিবীর কাছে একটা ভুল মেসেজ পৌঁছায় দর্শক আমরাও আশা করব এ ধরনের ঘটনা যেন আর কখনোই না ঘটে এবং একজন প্রবাস যাত্রী হন আবার যেই হন আর একজন নারী হলে তো কথাই নেই যারা আসলে বিমানবন্দরে বা একটা জায়গাতে যাবেন তাদেরকে যেন সবচেয়ে বেশি রকমের সেবা দেওয়া হয় দর্শক আমরা আবারও সংযুক্ত হব বাংলা ভিউ লাইফে আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব সিলেটের সর্বশেষ অবস্থা সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন বাংলা ভিউয়ের সাথে থাকুন